স্বাগত বিরোধী ডাব নয়টায় বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আলী আসলাম এবং আমি সুপনা সিং শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনাম গুলো বিএনপি এখনো হত্যা ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করছে বেশি ফাউল করলে লাল কার্ড দেখাবে জনগণ বললেন কাদের দেশের রাজনীতি অর্থনীতি ধ্বংস করেছে আওয়ামী লীগ দাবি ফকরুলের দশ লাখ কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ তরুণরাই দেশকে এগিয়ে দেবে বললেন সবই বজের জয় দুই ব্যক্তি ও দশ সংগঠন পেল জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন হত্যার ঘটনায় মাদকের সম্পৃক্ততা পায়নি গোয়েন্দা পুলিশ দ্রুতই রহস্য উন্মোচনের আশা মিরপুর রুটে কাল থেকে ইউটি কেটে চলবে ফিস কোম্পানির বাস অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ ও দুর্ঘটনা কমে সামনে রেখে বিএনপি মনোনয়ন বাণিজ্য করছে বলেও মন্তব্য করেন কাদের প্রায় আট বছর পর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মিয়াজ মোহাম্মদ স্টেডিয়ামে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে যোগ দেন নেতাকর্মীরা শনিবার দুপুরে সম্মেলন উদ্বোধন করেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের সরকারের নানা উন্নয়ন তুলে ধরে তিনি বলেন দেশ এগিয়ে যাচ্ছে কিন্তু বিএনপি এখনও হত্যা ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি করে যাচ্ছে জাতীয় নির্বাচন নিয়ে বিএনপি মনোনয়ন বাণিজ্য করছে মন্তব্য করে কাদের বলেন এ বাণিজ্যের জন্য জনগণ তাদের লাল কার্ড দেখাবে সম্মেলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া তিন আসনের সংসদ সদস্য র আ ম উবায়দুল মোক্তাদির চৌধুরীকে সভাপতি ও পৌরসভার সাবেক চেয়ারম্যান আল মামুন সরকারকে সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করা হয় ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আওয়ামী লীগের বাইশতম জাতীয় কাউন্সিল উপলক্ষে গঠনতন্ত্র উপকমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে রাজধানী ধানমন্ডিতে আওয়ামী লীগ সভাপতির কার্যালয়ে এই বৈঠক হয় এতে দলের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের প্রধান অতিথি ছিলেন সভায় উপকমিটির সদস্যরা কাউন্সিলে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে কি ধরনের পরিবর্তন হতে পারে সেসব নিয়ে আলোচনা করেন পাশাপাশি এই ঘোষণাপত্র নিয়ে আলোচনা হয় এছাড়া নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয়ন ও কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে সেটি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় নেতারা জানান দলের গঠনতন্ত্র ও ঘোষণাপত্র প্রণয়নে তৃণমূলের মতামত ছাড়াও সুশীল সমাজের মতামত নেওয়া হবে আওয়ামী লীগ দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতি সব ধ্বংস করছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্সা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে ফরিদপুরে দলের বিভাগীয় গণসমাবেশে তিনি আরও দাবি করেন এ সরকারের একযুগে দশ লাখ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে সমাবেশ থেকে আবারও নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দেওয়ার দাবি জানান তিনি বিএনপির গণসমাবেশ ঘিরে সকাল থেকে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে ফরিদপুরের কমরপুর আব্দুল আজিজ ইনস্টিটিউট মাঠে আসতে শুরু করেন দলটির নেতাকর্মীরা পরিবহন ধর্মঘটের কারণে তিন দিন আগে থেকে সমাবেশ স্থলে অবস্থান নেন অনেকে 
सरकार मेगा प्रकल्प विधवा भाता पर्त चुरी कर बर्तमान सरकार निर्वाचित नय अभिजोग मिर्जा फखरुल पिस्तल ठेक मानुष गुम कर मिथ्या मामला दिए जोर क्षमत बस आरोप शेख हसना के पदत्याग तत्वधायक सरकार गठने दावी मिर्जा फखरुल इस दल चेयरपार्सन खालेदा जियार मुक्ति तारेक रहमान बिुदे मिथ्या मामला प्रत्याहर आहवान इंडिपेन्डेंट निज आवीग सरकार एक टाओ अपचय करना तर जनगणर जन खरच कर प्रधानमंत्री शेख हासना और रिजार्व प्रश्न जानदानी पन्नर बाढ़ती खरच मेटाते ही व्यय होनी अपप्रचार चला विएनपि सकाले ढाका आशुलिया एलिफेटेड एक्सप्रेस वे निर्माण क्या उद्बोधन कर सब कथा बोलें रिजार्व प्रसंगे करना महामारी मोकबिला और यूक्रेन राशिया जुद्धर कारण सारा विश्व मंदा भाव मूल्यस्फीतर कारण खाद्य जालानी चाहिदा मेटाते ही बसि खरच हो और आठ विलियन डलार खरच प्रश्ने जान विमान कना और नदी ड्रेजिंग छाड़ाओ श्रीलंका के धार दीते खाद्य पन्नर दाम सारा विश्व बेड़े गेबन बेड़े गालानी तेल बेड़े गज्य तेल गम भुट्टा सह डाल जादानी करते हे विमान क्रय कर नदी ड्रेजिंग से रिजार्वे टाक दिए कर प्राय आठ विलियन मत खर्चा कर डलार अपना जान जो श्रीलंका खूब अर्थनैतिक समस्या पड़े तक कि दिए सरकार रिजार्वर एक टाओ अपचय करनी उल्लेख कर प्रधानमंत्री बनपि अपप्रचार चला अर्थ पाचारे दंडित अभिजोग करा माना ना बोले बक्तव्य तरह बिोधी दल थे प्राय रिजार्वर टा गल कथाएं प्रश्न करा बांगलेश अपप्रचार चालान चेष्टा एखने क्यों पैसा क्यों तुले चले जाए तर मन सब समय ओर भय थे एक कथा ता बोले विएनपि विशेषकर बोलें बलार कारण तर नेता तारेक जिया मानी लंडारिंग केसे सत बचर कारदंड पे बीस कोटी टाक अर्थदंड पे বিএনপি সরকারের সময় দুই দশমিক নয় বিলিয়ন ডলারের রিজার্ভের প্রসঙ্গ টেনে প্রধানমন্ত্রী জানান আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ই সেই রিজার্ভ আটচল্লিশ বিলিয়নে পৌঁছেছিল সেই জায়গা থেকে আমরা এই রিজার্ভ প্রায় আটচল্লিশ বিলিয়নের কাছাকাছি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হই তো সেটা রেজওয়ানুল হক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা एदेशर मानुष निजे समस्या निजे समाधान करते मन करें प्रधानमंत्री उदेष्टा सजीव अजय जय बैश्विक संकट मोकबिला तरुणरई देश के एगिए नहीं जाए विकेले साभारे जय बांगल् यूथ अवार्ड अनुष्ठने सब कथा बजीव अजय जय जतियों संगीत मध्य दिए शुरू है जय बांगला यूथ अवार्ड अनुष्ठान जो दें प्रधानमंत्री तथ्य जो प्रजुक्ति उपदेषा और सीआर आई चेयरपार्सन सजीव अजय जय विभिन्न खाते भूमिका रखा दस व्यक्ति और प्रतिष्ठान के पुरस्कार देखा आजीवन सम्मानना दे लेखक आहसान हबीब एंगान मृ के सजीव अजय जय पुरस्कार प्राप्त अभिनंदन जानलरा जे निजे संकट निजे मोकबिला करते अभ्यस्त तरुणरई तर उदाहरण भविष्य बांगलेश के आशा विश्वास आपनारांगलेश के एक मध्यम आय देश के एक उन्नयनशील देश प्रतिनिधित्व कर जीवन मध्य ही 
আমরা নিজেদের পরিশ্রমে করব নিজেদের মেধা দিয়ে করব নিজেদের সমস্যা আমরা নিজেরাই সমাধান করব তিনি আরো বলেন আত্মবিশ্বাস দেশপ্রেম ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকলে দেশের জন্য সবকিছুই করা যায় আগামী দিনে নেতৃত্ব দিতে তরুণদের মেধা কাজে লাগানোর আহ্বান জানান জয় প্রত্যেক বছর যখন আমরা এই ইয়াং বাংলা অ্যাওয়ার্ড দেই তখন যেই যে এতগুলো সংগঠন এগিয়ে আসে আবেদন করে সেই আমরা সাত বছর ধরে দেখছি প্রথমে যখন শুরু করি তখন বোধ হয় মাত্র দুশোর মতন সংগঠন আবেদন করেছিল তবে প্রত্যেক বছর এটা বাড়ছে এখন যে শুনলেন আপনারা যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ আমাদের প্রতিনিধি আছে যারা সারা দেশ দেশব্যাপী দেশের সেবার জন্য দেশের মানুষের জন্য গ্রামের মানুষের জন্য তরুণ তরুণদের জন্য ছেলে মেয়েদের জন্য প্রতিবন্ধীদের জন্য কাজ করে যাচ্ছে আজকে নিজের এত আনন্দ লাগছে যখন এই যে দেখতে পারি যে আমাদের দেশেই আপনারা এই রোবটিক হাত বানাচ্ছেন এটা অসাধারণ সমাজ পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা রাখা তরুণদের দু হাজার সাল থেকে জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড দিয়ে আসছে সিআরআই এবার এই পুরস্কারের দাবি করে ছয়শো ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ হত্যাকাণ্ডে এখন পর্যন্ত মাদকের কোনো সম্পৃক্ততা পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ তবে সব ধরনের সম্ভাব্যতা ধরেই তদন্ত চলছে মরদেহ উদ্ধারে ছয় দিনেও হত্যার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পায়নি পুলিশ তবে দ্রুতই রহস্য উন্মোচনের আশা পুলিশের ছয় দিনেও খোলেনি বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ হত্যাকাণ্ডের রহস্য এখনও এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পায়নি আইনশৃঙ্খলা বাহিনী র্যাব বলছে ফারদিনের মোবাইলের সবশেষ লোকেশন ছিল নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের চনপাড়ায় যা মাদক আকরা হিসেবে পরিচিত ফারদিনের বাবার দাবি সেখানে যাওয়ার কথা নয় ফারদিনের তবে ফারদিন হত্যার সাথে এখনো মাদকের সম্পৃক্ততা পায়নি গোয়েন্দা পুলিশ মোবাইল ট্র্যাক করে ফারদিনের সব লোকেশন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেয়েছে তারা ঢাকা শহরে এই লোকটা যেখানে যেখানে গিয়েছে আমরা কিন্তু বিভিন্ন টেকনিক্যাল মাধ্যমে আমরা কিন্তু সেগুলো খুঁজে বের করেছি তার সাথে কথা বলেছিল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা মানে কংক্রিট তত্ত্বটা আমরা এখনো বের করতে পারি নাই বলে আমরা এখনো এটা মানে বলতে পারছি না ডিবির পক্ষ থেকে আমরা কখনোই বলি নাই যে সে সনপাড়া গিয়ে মাদক মাদক খেয়ে বা মাদকের কারণে সে মারা গেছে এটা বলি নাই তদন্তে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি না থাকলেও দ্রুতই ফারদিন হত্যার রহস্যের উন্মোচনের আশা পুলিশের আসল ঘটনা কি সেটা বের করতে তারা সক্ষম আমাদের টিম পুলিশ বলছে মাদক প্রেম রাজনৈতিক বিদ্বেষ ও স্পেনে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার বিষয়গুলো সামনে রেখেই চলছে তদন্ত চার নভেম্বর শুক্রবার নিখোঁজ হন বুয়েট শিক্ষার্থী ফারদিন নূর পরশ সোমবার নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের শীতলক্ষার বনানীঘাট এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় তার মরদেহ গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গুতে আরও ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে নিয়ে মোট প্রাণহানি একশো নিরানব্বই জন নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে নয়শো জন রোগী শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে ডেঙ্গু বিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয় এ নিয়ে সারা দেশে হাসপাতালে ভর্তি ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়ালো তিন হাজার দুশো পঁচাত্তর জনে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া নয়শো জনের মধ্যে ঢাকার বাসিন্দা পাঁচশো জন এবং ঢাকার বাইরে তিনশো জন নতুন নয়শো জন সহ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও ঢাকার বাসিন্দা পাঁচশো জন এবং ঢাকার বাইরে তিনশো জন নতুন নয়শো আঠারো জন সহ বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে সর্বমোট ভর্তি থাকা ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন হাজার জনে চলতি বছরে এক জানুয়ারি থেকে বারো নভেম্বর পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন সর্বমোট সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো জন এর মধ্যে সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন চুয়াল্লিশ হাজার একশো জন কাল থেকে মিরপুর রুটে চলাচলকারী ত্রিশটি কোম্পানির বাস ই টিকিটিং এর আওতায় চলবে ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার এনায়তুল্লাহ এই তথ্য জানান ই টিকিটিং এর ফলে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় বন্ধ বাসের অসম প্রতিযোগিতা বন্ধ সহ দুর্ঘটনা কমবে বলেও জানান তিনি আজ ঢাকা সড়ক পরিবহন মালিক সমিতি আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে খন্দকার এনায়তুল্লাহ জানান 
আগামী 28 ফেব্রুয়ারির মধ্যে ঢাকা শহর তুলে 97টি কোম্পানির বাস ই টিকেটিং এর আওতায় আনা হবে এতে মোট 5640টি বাস আসবে ই টিকেটিং এর আওতায় যাত্রীদের অভিযোগ শুনতে গঠন করা হবে দুই সদস্যের একটি কমিটিও 22 সেপ্টেম্বর পরীক্ষামূলকভাবে 4টি পরিবহন কোম্পানির বাসে ই টিকেটিং চালু করা হয় বর্তমানে মোট 8টি পরিবহন কোম্পানির বাসে ই টিকেটিং চালু রয়েছে যারা এই টিকেটিং কার্যক্রমটা করবে এদিকে ট্রেনিং অন্যান্য সকল প্রকল্পে এ যাত্রী যে কোম্পানিটা কাজ করতেছে আমাদের সাথে ইতিমধ্যে মিরপুর মালিক সমিতি সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে এই কাজগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে এটা আগামী কালকে থেকে মিরপুর অঞ্চলের সকল গাড়ি ইটিকেটিং এর আওতা আসবে অর্থাৎ 30টি কোম্পানি আগামী কালকে থেকে ইটিকেটিং এর আওতা আসবে যুদ্ধের কারণে সৃষ্ট সংকটের মধ্যেও অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ ভালো আছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান শিগগিরই বিদ্যুৎ সহ সব সংকট কেটে যাবে বলেও জানান তিনি শনিবার ঢাকার দোহারে নানা প্রকল্প উদ্বোধন করে এসব কথা বলেন সালমান এফ রহমান নির্বাচনী এলাকা ঢাকার দোহার ও নবাবগঞ্জের বেশ কিছু উন্নয়ন প্রকল্প উদ্বোধন ও কিছু অনুষ্ঠানে যোগ দিতে শনিবার সকালে দোহারে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান মুকসুদপুরে ভূমি অফিসে উদ্বোধন ও অফিস চত্বরে বৃক্ষরোপণ করেন তিনি এ সময় সাধারণ মানুষের বিভিন্ন দাবির কথাও শোনেন পরে দোহার উপজেলা চত্বরে কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের ফলক উন্মোচন করেন স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে মত বিনিময় করেন সালমান এফ রহমান সরকারের উন্নয়ন সবার কাছে তুলে ধরতে আহ্বান জানান তিনি যাদের চোখ থাকার পরেও তারা যদি দেখতে চায় না তাহলে তো কিছু করার না জনগণের জন্য এটা করা হচ্ছে তো যে জনগণের জন্য এই লাভটা হচ্ছে আপনাদেরকেই কিন্তু এই জিনিসটাকে প্রচার করতে হবে সব জায়গা বলতে হবে যে এটা হচ্ছে দোহারের পর নবাবগঞ্জ উপজেলায় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা বলেন পাকিস্তানের চেয়ে সব দিক দিয়ে এগিয়ে বাংলাদেশ আমাদের অনেক সমস্যা আছে একটা আপনি জানেন বিদ্যুৎ আমরা একশো ভাগ বিদ্যুৎ হয়ে গেছিল তারপর এই সমস্যার কারণে এখন আমাদের লোড শেডিং করতে হচ্ছে আমাদের জিনিসের দাম বাড়তেছে খাদ্যর দাম বেড়ে গেছে এগুলি ইনশাল্লাহ আমরা উপজেলা পরিষদে কয়েকটি বৈঠকে যোগ দেন তিনি নবাবগঞ্জের কয়েকটি প্রাইমারি স্কুলের নতুন ভবন ও কাঞ্চিরামপুর খতিয়া সেতুর উদ্বোধন করেন সালমান এফ রহমান আপনার শুনেছেন আমি একটু জিজ্ঞেস করলাম আগে এখানে কি ছিল কোনো বেলি ব্রিজ বা কোনো লাইট ব্রিজ তো না কিছুই ছিল না শুধু নৌকা দিয়ে সবাই পার হইতো সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এবার খেলার খবর শুরুতেই জানাচ্ছি শিরোনাম মেলবোর্নে কাল মেগা ফাইনাল ফর্ম ও শক্তিমত্তায় এগিয়ে ইংল্যান্ড লাইফ লাইন পেয়ে শিরোপা জিততে মরিয়া পাকিস্তান ফাইনালে বৃষ্টির চোখ রাঙালি প্লেইং কন্ডিশন নিয়ে চিন্তায় দুদল এমসিসির গতিময় উইকেটে পেসারদের ওপর স্পটলাইট শুরুতেই টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের খবর পাকিস্তান ইংল্যান্ড ফাইনাল দিয়ে শেষ হবে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এবারের আসর মেলবোর্নে রোববারের ফাইনাল শুরু বাংলাদেশ সময় দুপুর দুইটায় আবহাওয়া পূর্বাভাসে বৃষ্টি থাকলেও দুই অধিনায়ক বাবর আর বাটলার চান পুরো বিশ ওভারের ফাইনাল হোক গত তিন দশকে ক্রিকেটে কত ফাইনালিত হয়েছে কিন্তু ফাইনালে এই দু দলের দেখা হয়নি তিরিশ বছর সে কারণে উনিশশো সালের কথা বারবারই ফিরে আসছে লাখো দর্শকের এমসিজিতেই ইংল্যান্ডকে বাইশ রানে হারিয়ে প্রথম কোনো বিশ্বকাপ জিতেছিল পাকিস্তান ইমরান খানের উত্তরসূরিরা আছে আগের মতোই ভাগ্যকে সাথী করে সেমিতে এসে ভিন্ন চেহারা বাবর রিজওয়ানদের কিন্তু এই ইংল্যান্ডের সঙ্গে সেই ইংল্যান্ডের পার্থক্য অনেক ক্রিকেট দর্শনই বদলে দিয়েছে তারা সেমিতে দশ উইকেটে হারা ভারত সেটা ভালোই টের পেয়েছে 
ইংল্যান্ড একটি পরিত্যক্ত বিশ্বকাপের দুই দেখাতেও শতভাগ সাফল্য বাটলারদের কিছুদিন আগে পাকিস্তানের মাটি থেকে সিরিজও জিতে এসেছে সম্প্রতি পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলে আমাদের সাফল্য আছে যদিও সেটা ভিন্ন কন্ডিশনে আর এটা বিশ্বকাপ ফাইনাল ইংলিশ ব্যাটাররা দারুণ ফর্মে তবে আমাদের পেসাররাও বিশ্ব সেরা লড়াইটা দারুণ জমবে শিরোপার এত কাছে এসে ব্যর্থ হতে চাই না বৃষ্টির চোখ রাঙানি আছে বিগ ফাইনালে সে কারণে রাখা হয়েছে রিজার্ভ ডেও এম সিজির বিশালত্বের সঙ্গে বিশ্বকাপের ফাইনাল এই দুয়ের মেলবন্ধনে শেষ হাসি কার বিরানব্বইয়ের বিশ্বকাপের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে পাকিস্তানি কি নিয়ে যাবে ট্রফি নাকি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা যাবে ক্রিকেটের আদিভূমি ইংল্যান্ডে রাকিবুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনালের সব রোমাঞ্চ ভেস্তে দিতে পারে বৃষ্টি ম্যাচের দিন ও রিজার্ভ ডে দুদিনই রয়েছে বৃষ্টির সংখ্যা সাথে সাথে কন্ডিশন আর উইকেট নিয়ে ভাবতে হচ্ছে দুই দলকেই বাউন্ডারির আকারও মাথা রাখতে হচ্ছে ব্যাটারদের অন্যদিকে এক লাখ ধারণ ক্ষমতার স্টেডিয়ামে সমর্থকদের সুবিধা ইংলিশদের চেয়ে বেশি পাবে পাকিস্তান মেগা ফাইনালের আগে মাঠ কর্মীদের ছোট ছুটি অফিসিয়ালদের উইকেট পরিদর্শন আর সুপার সুপারে ব্যবহার বলে দিচ্ছে কতটা ভাবাচ্ছে মেলবোর্নের আবহাওয়া দুই দলের ক্রিকেটারদের যে তাদের প্রস্তুতি যেন বেশি নিতে হচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মেগা ফাইনাল এমন ম্যাচে অতীত অভিজ্ঞতা পরিসংখ্যান উইকেট কন্ডিশন পারফরমেন্স কোনো কিছুই সেভাবে কাজে আসে না তারপরেও এই ম্যাচ নিয়ে ভাবতে হচ্ছে দুই দলকেই কারণ এই ম্যাচ জুড়ে যে রয়েছে বৃষ্টির সংখ্যা তাই তো কাটেল ওভারে ম্যাচ হলে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হবে দু দলকেই মেলবোর্নের উইকেটে পেইসারদের দাপট স্পষ্ট একুশ টি টোয়েন্টির পরিসংখ্যানে টপ পাঁচ বোলারই পেইসার রোদ না পড়াই উইকেট হতে পারে আরও ভয়ঙ্কর তাতে খুশি হতেই পারেন আফ্রিদি রৌফ ওকসরা ফাইনাল ম্যাচটা হাই স্কোরিং হওয়ার সম্ভাবনা কম মেলবোর্নে প্রথম ইনিংসে ব্যাটিং গড় মাত্র একশো চব্বিশ সর্বনিম্ন চুয়াত্তর ভারতের সর্বোচ্চ রানও তাদের একশো ছিয়াশি টস হতে যাচ্ছে বড় ফ্যাক্টর কারণ ফল আসা সতেরো ম্যাচের দশটাতেই জিতেছে চেস করা দল দর্শক ধারণ ক্ষমতার দিক দিয়ে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্টেডিয়াম মেলবোর্নের এমসিজি যেখানে এক লাখ মানুষ বসে ফাইনাল ম্যাচটি উপভোগ করবেন দর্শকদের উত্তেজনা উন্মাদনা আর সমর্থন মাঠের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলবে নিশ্চিতভাবেই দেখার অপেক্ষা কোন দলের ক্রিকেটাররা সেটা কাজে লাগিয়ে ট্রফি যেতে এক লাখের বেশি সমর্থক গ্যালারিতে বসে খেলা দেখবে সেই গর্জন প্রভাব ফেলবে ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে তবেই সব রোমাঞ্চ ভেস্তে দিতে পারে বৃষ্টি ম্যাচের দিন ও রিজার্ভ ডেতে বৃষ্টির সংখ্যা রয়েছে আশি শতাংশের বেশি বিশ্বকাপে মেলবোর্নে আগের ছয় ম্যাচে তিনটাই হয়েছে পরিত্যক্ত এমসিজির বড় বাউন্ডারি ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলতে পারে চার ছয়ের জন্য মিড উইকেটে চুরাশি আর স্কোয়ারে চুয়াত্তর মিটার পার করতে হবে উইকেট থেকে পেসাররা সুবিধা পেলেও মাঠের দুর্গের হিসেবে সাহায্য পাবেন স্পিনাররা মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল নিয়ে দর্শক সমর্থকদের মাঝে উত্তেজনা পারত চরমে মেলবোর্নের ফ্যানজনে ক্রিকেটারদের দেখতে ভিড় আর উন্মাদনা বাদ ভেঙেছে সমর্থকদের শিরোপা উপহার দেওয়ার অঙ্গীকার দুই দলের তারকা মইন আলী ও শাদাব খানের অন্যদিকে দুই দলের সমর্থকেরা রোমাঞ্চিত ম্যাচ নিয়ে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডের ফ্যানজোনে পা ফেলার জায়গা নেই পাকিস্তান সমর্থক আর পতাকায় যেন ঢাকা পড়েছে ইংল্যান্ড আজত্বের এমন উল্লাস উন্মাদনা যেন কোনো তুলনা হয় না আইসিসি সমর্থকদের মন ভরিয়েছে দুই দলের তারকাদের হাজির করেছে তাদের সামনে এ যেন স্বপ্ন পূরণ করেছে দুই দলের সমর্থকদের মইন আলী আর শাদাব খান যে আশা নিয়ে সমর্থকরা এসেছে সেটা পূরণ করতে চান এটা সত্যি অসাধারণ আমার দলে অনেকেই ভালো করছে তার মধ্যে অন্যতম স্যাম কারান আশা করি ভালো একটা ম্যাচ হবে সেখানে আমাদেরই জয় হবে তো এত সমর্থনে আমরা সত্যিই গর্বিত আপনার আমাদের শক্তি আশা করি আমরা ভালো করব শিরোপা জিতব ম্যাচের আগের দিন সমর্থকদের উল্লাস ছিল চোখে পড়ার মতো 
সংখ্যার দিক দিয়ে পাকিস্তানে গিয়ে থাকলেও ইংলিশ বার্মি আর্মির কয়েকজন মাতিয়ে রেখেছিলেন এমসিজি প্রাঙ্গন ভারতকে বড় ব্যবধানে হারিয়েছি এই ম্যাচেরও ব্যাটাররা সেরাটা দিয়ে ম্যাচ জেতাবে পাকিস্তানি ম্যাচ জিতবে আমাদের বোলাররা অসাধারণ ইংল্যান্ডকে হারাবই আমরা আরও একটা উনিশশো ঘটবে আফ্রিদি রোফরা ইংল্যান্ডকে দাঁড়াতে দেবে না কে জিতবে কে হারবে সে যুক্তি তর্ক ভালোভাবে উপভোগ করছেন দুই দলের সমর্থকেরা ম্যাচ জমে উঠুক টানটান উত্তেজনায় বোধ হয়ে থাক গ্যালারিতে আসা লাখো দর্শকের সাথে গোটা ক্রিকেট বিশ্ব এমনটাই প্রত্যাশা সবার মাঠে দুই দলের ক্রিকেটাররা যুদ্ধ করবে লড়াই করবে তবে মাঠের বাইরে সমর্থকদের লড়াই যেন শুরু হয়ে গেছে অনেক আগে থেকেই তার উচ্ছ্বাস তার উন্মাদনা বলে দিচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের লড়াইটা জমজমাজ হবে এবং তারা চাইছে মাঠে তাদের দলকে সমর্থন দিয়ে জয় ছিনিয়ে আনতে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মেলবোর্ন অস্ট্রেলিয়া বাটলার হেলসকে আটকাতে শাহিন আফ্রিদির দিকে তাকিয়ে পাকিস্তান এমসিজির গতিময় উইকেটে ক্যাচিং ফিল্ডিং হবে গুরুত্বপূর্ণ বলছেন ওয়াকার ইউনুস ব্যাটিং গভীরতায় ইংলিশদের এগিয়ে রেখেছেন অনিল কুম্বলে তবে পাকিস্তানের বোলিং শক্ত পরীক্ষায় ফেলতে পারে সেই শতক বার্তাও মিলেছে নার্ভ ধরে রেখে পারফর্ম করাই হবে ফাইনালের মূল মন্ত্র বলেছেন ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক এউইন মর্গেন দুই ফাইনালিস্টের মধ্যে শক্তির পার্থক্য কোথায় তা মোটামুটি পরিষ্কার মোটা দাগে ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ড অনেকটাই এগিয়ে আর বোলিং অ্যাটাক পাকিস্তানের মূল ভরসা দুই দলেই সেমিতে প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দিয়েছে ওপেনারদের সৌজন্যে ফাইনালেও লড়াইটা বাবর রিজওয়ান বনাম হেলস বাটলারের পাওয়ার হিটিংয়ের সামর্থ্যে ইংল্যান্ডই আপাতত আপার হ্যান্ডে আবার শুরুতে শাহিন আফ্রিদি কিংবা হারিস রৌফের ম্যাজিক্যাল স্পেল এমসিজিতে গড়ে দিতে পারে পার্থক্য কন্ডিশন কেমন তার উপর নির্ভর করবে পেসারদের স্ট্র্যাটেজি সুইং এর চেষ্টা থাকবে উইকেট নিতেই হবে কোন রুম দেয়া যাবে না যাতে হাত খুলে খেলতে না পারে মেলবোর্নে ক্যাচিং খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে বাউন্স বেশি থাকলে বল পেছনে যাবে ক্যাচিং ফিল্ডিং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ডেপথ পাকিস্তান বোলারদের কাজটা কঠিন করে দিতে পারে দুই দলেই অলরাউন্ড অপশন আছে এক পাশে সাদাব নওয়াজ অন্যদিকে স্টোকস মৈনালি যে কেউই হতে পারে গেম চেঞ্জার ভারতের বিপক্ষে বাটলারদের দাপট সাদা বলের ক্রিকেটে আমার মনে হয় সেরা সবার মধ্যে বিশ্বাস থাকতে হবে নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকবে আশা করি ম্যানেজমেন্ট অধিনায়ক দলের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি করবে মেলবোর্নে পেইসারা স্পটলাইটে তবে স্পিনারদের প্রভাব হতে পারে এক্স ফ্যাক্টর মিডেল ওভারে লেগ স্পিনার আদিল রশিদ ও সাদাব খানের ওপর নির্ভর করবে দুই দল আবার মোহাম্মদ হারিস কিংবা স্যাম কারেনের ইম্প্যাক্ট পারফরমেন্স বদলে দিতে পারে ম্যাচের গতি ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাতারে লিওনেল মেসির পঞ্চম বিশ্বকাপ একটু আগ বাড়িয়ে ভাবলে শেষ আসর বিশ্বকাপ ট্রফি জয়ের আক্ষেপ ঘোচাতে মরিয়া মেসি সেই মিশনে উড়ন্ত শুরুর লক্ষ্য আর্জেন্টিনার কোচ কালোনির দল ঘোষণার পর দিন ভক্তদের আসার কথা শোনালেন অধিনায়ক মেসি অন্যদিকে বিশ্বকাপ আমেজের সাথে তাল মেলাতে কাতারে ফির করেছেন আর্জেন্টাইন সমর্থকেরা প্রত্যাশিত দল নিয়েই কাতার যাচ্ছে আর্জেন্টিনা ইনজুরিতে থাকা পাওলো দিবালা ও ডিমারিয়াকে নিয়ে শঙ্কা কেটেছে পাওয়া যাবে গ্রুপ পর্বের প্রথম ম্যাচ থেকেই পঞ্চমবারের আশা করছি নিজেদের শতভাগ উজার করে খেলতে পারব আমরা যে কোনো দলের বিপক্ষে লড়ব কারণ গ্রুপটা শক্তিশালী সব ম্যাচকেই সমান চোখে দেখতে হবে বিশ্বমঞ্চে নিশ্চিতভাবেই ছাড় দেবে না দল আশা করি সেরা ফল নিয়েই আসতে পারব দু বিশ্বকাপে গোৎসের গোলে স্বপ্ন ভঙ্গ হয়েছিল দল নিয়ে সেরকম আক্ষেপে আর পুড়তে চান না মেসি মানসিক শক্তির জায়গাটাও একই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ম্যাচটা জিততে পারলে বিশ্বকাপের বাকি পথে সেই আত্মবিশ্বাস কাজে লাগে একদিকে খেলোয়াড়দের বিশ্বকাপ ভাবনা অপরদিকে ভক্তদের প্রত্যাশা খেলোয়াড়দের আগেই কাতারে হাজির হচ্ছেন আর্জেন্টাইন সমর্থকরা 
রাজধানী দোহাতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে আনন্দ মিছিল সেরেছে সমর্থকরা কাতারে আর্জেন্টিনার ফ্যান বেচ দেখে খুবই ভালো লাগছে সমর্থকদের মধ্যে বেশিরভাগ ভারতীয় সাথে অন্যান্য দেশের অনেকেই আছেন এই গ্রুপে আমরা মেসিকে সমর্থন করতে এখানে এসেছি এবছর মেসির হাতে শিরোপা দেখতে মুখে আছি বিশ নভেম্বর স্বাগতিক কাতারের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে আসর বাইশ নভেম্বর সৌদি আরবের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ মেসি ডি মারিয়াদের তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত ছিল দেশটিতে ছয় দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ তাপদাহ চলছে বলে জানিয়েছেন আবহাবিদরা দক্ষিণাঞ্চলে দেখা দিয়েছে খরা এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ফসল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন আর এ নিয়ে প্রতিবেদন থাকবে সংবাদের শেষ অংশে চলে আসছি পরের খবরটিতে রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশীদের দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে কেন্দ্রীয় নেতাদের কাছে ছুটছেন আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি সহ অন্তত ত্রিশ জন নেতা আচরণবিধি লঙ্ঘন হলেও ব্যানার ফেস্টুন আর শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে নগরবাসীর মনোযোগ আকর্ষণেরও চেষ্টা করছেন তারা রংপুর সিটি নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর থেকে নগর জুড়ে চলছে মাইকিং শোডাউন ও মিছিল আচরণবিধি লঙ্ঘন করে শহর ছেয়ে গেছে পোস্টার ব্যানার ও তরুণে নৌকা প্রতীকে মনোনয়ন চান জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহ আটজনের বেশি বঙ্গবন্ধুর কোন দলদের শেখ আছে মার্কা আমাক দেবেন এই কারণে দেবেন আমি জনগণ সে সম্পৃক্ত রংপুর শহরে একশো ছিয়ানব্বইটা মৌজা নয়শো বাহান্নটা পাড়ায় একশো পঞ্চাশটা হাট বাজার আমার লিস্টে এমন করে পাড়া নাই মহলনের জনগণের সঙ্গে ভালোবাসায় সে তুষের কান্দি মন্ডল আছে প্রচারণা চালাচ্ছেন জেলা ও মহানগর বিএনপির চার নেতাও তবে দলের অনুমতি পেলে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার কথা জানান দলটির নেতারা নিরপেক্ষ নির্বাচন হওয়ার কোনো পরিবেশ তৈরি হয় সিটি কর্পোরেশনে তাহলে আমরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব আর যদি ওই রকম পরিবেশ তৈরি না হয় আমরা কোনো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব না প্রচারণে পিছিয়ে নেই বর্তমান মেয়র মোস্তাফিজার রহমানও অসমাপ্ত কাজ শেষ করার কথা বলছেন জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও মহানগর সভাপতি আগামী নির্বাচন এটা আমার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হবে রংপুরের মানুষ আমার প্রতি আস্থা এখন পর্যন্ত রেখেছে আমি এবং আস্থার প্রতিফলনটা যদি আমি ঘটাতে পারি তাহলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করব তবে সৎ ও এলাকার উন্নয়নে কাজ করবেন এমন প্রার্থীকেই বেছে নেওয়ার কথা বলছেন নগরবাসী বিকল্পিত নগরায়নের জন্য যা যা করা দরকার সেরকম একজন মানুষকে আমরা চাই যার মাধ্যমে রংপুর বদলে যাবে আমরা এমন একজন প্রার্থী চাই যাতে রংপুরে একটি উন্নয়ন হয় ভালো কাজ হয় সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোটে সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়ার কথা জানান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা রংপুর সিটি কর্পোরেশনে ভোট গ্রহণ সাতাশ ডিসেম্বর মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন উনত্রিশ নভেম্বর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বান্দরবনের রুমা রংচুরি এবং থানচি এই তিন উপজেলায় পর্যটকদের ভ্রমণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আগামী ষোলো নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় জেলা প্রশাসক ইয়াসমিন পারফিন তিব্রিজি স্বাক্ষরিত প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় জেলা প্রশাসক জানায় বান্দরবনের সীমান্তবর্তী তিন উপজেলায় যৌথ বাহিনীর জঙ্গি ও সন্ত্রাস বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে নিরাপত্তা স্বার্থে দেশি ও বিদেশি সকল পর্যটকদের ভ্রমণে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয় এর মধ্যে রুমা ও রোয়াংচুরি উপজেলায় গত মাসের আঠারো সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালে নিষেধাজ্ঞা চলমান রয়েছে বাগেরহাটে বিএনপি নেতা হত্যার ঘটনায় প্রধান অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়েছে জানিয়েছে পুলিশ শিগগিরই জড়িতদের গ্রেপ্তার করা হবে শুক্রবার রাতে জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম তানুকে হত্যা করা হয় তবে এ ঘটনায় এখনো কোনো মামলা হয়নি শুক্রবার রাত সাড়ে নয়টার দিকে বাগেরহাট শহরের বাসাবাটি এলাকায় নিজ বাড়ির সামনে স্বেচ্ছাসেবক দলের সাধারণ সম্পাদক নূরে আলম তানু ভুইয়াকে গুলি করা হয় 
স্বজনরা জানান নুরে আলম ঘর থেকে বেরোনোর পরপরই গুলি করা হয় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিলে মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক পূর্ব শত্রুতার জেরে প্রতিপক্ষরা হত্যা করেছে দাবি পরিবারের নিহতের শরীরে একাধিক গুলির চিহ্ন পাওয়ার কথা জানিয়েছেন চিকিৎসক আসলে পরীক্ষা করে প্রাথমিক ভাবে তাকে যে পেয়েছি তখন তিনি আসলে বেঁচে নেই আমাদের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেছেন তো আমরা তার শরীরে কয়েকটি গুলির চিহ্ন পেয়েছি আমরা প্রাথমিকভাবে ধারণা করছি যে এর কারণে তার মৃত্যু হতে পারে আমাদের আসলে ময়না তদন্তের পরে আমরা বিস্তারিত এবং প্রকৃত সত্যটা জানতে পারব পুলিশ বলছে নিহত বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে মাদক বিস্ফোরক দ্রব্য এবং বিশেষ ক্ষমতা আইনে অন্তত আটটি মামলা রয়েছে তার হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করেছে পুলিশ এই হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত তাকে ইতিমধ্যে আমরা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি এবং ওই দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশের একাধিক টিম অভিযান অব্যাহত রেখেছে আশা করছি আমরা দ্রুততম সময়ে দুর্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হব হত্যায় জড়িত সবাইকে দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি পরিবার ও স্বজনদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাজারে বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দাম বাড়ায় আয় ব্যয়ের হিসাব মিলছেন অনেকের তাই সঞ্চয় ভাঙতে বাধ্য হচ্ছেন তারা চলতি অর্থ বছর সঞ্চয়পত্র বিক্রি যেমন তলানিতে নেমেছে তেমনি মেয়াদ শেষের আগেই অনেকে টাকা তুলে নিচ্ছেন বিশ্লেষকরা বলছেন মূল্যস্ফীতি চাপ বাড়ায় মানুষের প্রকৃত আয় কমেছে এই কারণেই ব্যাংক আমানত ও সঞ্চয়পত্রেও বিনিয়োগ নিম্নমুখী ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের উত্তাপ বিশ্ববাজার হয়ে ছড়িয়েছে দেশের প্রায় সব ধরনের নিত্য পণ্যে এগারো বছর তিন মাসের রেকর্ড ভেঙে আগস্টে মূল্যস্ফীতি ছাড়ায় সাড়ে নয় শতাংশ সেপ্টেম্বরও ছিল নয় শতাংশের ওপরে বাড়তি এই ব্যয়ের চাপ সামাল দিতে পারছেন না নির্ধারিত আয়ের মানুষ সোনালী ব্যাংকের প্রধান শাখায় দেখা মিলল তেমনই একজনের সঙ্গে ওই মেয়েকে পড়ানোর লেখাপড়ার জন্য সংসার খরচ চালানোর জন্য কিছু হয়েছে তার মতো অনেকেই এমন সংকটে পড়েছেন সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগে সুদের হার কমায় এর ওপর নির্ভরশীলরা হিমশিম খাচ্ছেন জীবনযাপনে একে তো সঞ্চয়পত্র যে মুনাফা পায় তো সেটা কমে গেছে পক্ষান্তরে আবার দেখা যায় যে বাজারের নিত্য প্রতিদিন জিনিসের দাম ঊর্ধ্বগতি যারা অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্মচারী তাদের খুব নাবিশ্বাস উঠে গেছে সঞ্চয়পত্র কেনার জন্য এখন আগের মতো দীর্ঘ লাইন চোখে পড়ে না চলতি অর্থ বছরের প্রথম তিন মাসে নিট বিক্রি মাত্র তিনশো ত্রিশ কোটি সাতান্ন লাখ টাকা যা গত অর্থ বছরে ছিল আট হাজার আটশো পঞ্চান্ন কোটি টাকা সেপ্টেম্বরে আসল পরিশোধের তুলনায় সত্তর কোটি টাকা বিক্রি কম ছিল ব্যাংক ও সঞ্চয় অধিদপ্তরের শাখায় নিয়মিত আসছে সঞ্চয়পত্র ভেঙে ফেলার আবেদন সঞ্চয়পত্র সাধারণত মানুষের ভাঙানোর প্রবণতারা আগে খুব কম ছিল ইদানিং আমরা দেখতে পেলাম গত দুই মাস তিন মাস থেকে গত মাসেও বেশ কয়েকটা সঞ্চয়পত্র আমার শাখা থেকে ভেঙেছে অক্টোবরও বেশ কিছু সঞ্চয়পত্র গ্রাহক তার প্রয়োজনে ভেঙে নিয়ে গেছে ঊর্ধ্বমুখী বাজারে মানুষের প্রকৃত খরচ বেড়েছে দশ থেকে পনেরো শতাংশের বেশি তাই সঞ্চয়ের সুযোগ কমেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা যেটা হয় যে আপনার একটা ইনভেস্টেবল সারপ্লাস থাকে তাহলে আপনি একটা সঞ্চয়পত্র যদি বিনিয়োগ করতে না পারেন আপনার লিমিট শেষ হয়ে যায় আপনি ব্যাংকের কাছে যাবেন কিন্তু আপনি যদি ব্যাংকেরও ডিপোজিট দেখেন তাহলে আপনি দেখবেন যে ব্যাংকের ডিপোজিট কিন্তু কমে গেছে এবং এটা তো মূল মানে মূল্যস্ফীতির বিষয়টাকেও তুলে আনছে প্রকৃত আয় যে কমছে এবং সেটার বিরুদ্ধে মানুষের যে সংগ্রাম এটারও চাপ আছে চলতি অর্থ বছরের বাজেটে সঞ্চয়পত্র থেকে নিট পঁয়ত্রিশ হাজার কোটি টাকা ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে সরকারের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলেও জানান বিজিএমই এ সভাপতি বিশ্ব মন্দার মধ্যেও বেড়েছে তৈরি পোশাক রপ্তানি চলতি অর্থ বছরের প্রথম চার মাসে গত বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধি দশ শতাংশের বেশি রপ্তানি আরও বাড়াতে আয়োজন করা হয়েছে মেড ইন বাংলাদেশ উইক রোববার উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী ইনোভেশন ইনোভেটিভ কি কাজ করছে সেগুলো বেশ কতগুলো স্টেপ আপনারা দেখবেন এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন বিজিএমই এর সভাপতি এ সময় ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সংকটে লোকসানের আশঙ্কা করেন তিনি তৈরি পোশাক খাতে ক্রয় দেশ কমলেও পণ্যের দাম না কমানোর পরামর্শ দেন বিজিএমই এর সভাপতি যখনই অর্ডার কমা শুরু করে তখনই 
আমাদের যারা ম্যানুফ্যাকচার আছে তাদের ক্যাপাসিটি ফুল করার জন্য প্রাইস কমানো শুরু করে সো আমি এখনও রিকোয়েস্ট করছি যে প্রাইস কমালে কিন্তু অস্তিত্ব থাকবে না ভ্যালু অ্যাডেড প্রোডাক্ট আমরা ইনশাল্লাহ করব এবং সেটার মাধ্যমে আমরা বেটার প্রাইস আমরা নিব তিনি আরো বলেন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংকট নিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা চলছে পরিস্থিতি মোকাবেলায় সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা চলছে আমাদের যে গ্যাস বা ইলেকট্রিসিটি যে চ্যালেঞ্জ আছে সেগুলো বলে আমরা বাইরেদেরকে প্যানিক করতে চাই না আমাদের যেটা আছে সেটা আমরা নিজেরা সলভ করছি এটা সলভ হচ্ছে আমরা নিজেরাও যদি কিছু এনার্জি কিছু ইলেকট্রিসিটি জেনারেট করি তাহলেও কিন্তু সে প্রেশারটা কমবে এলসি খুলতে গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না বলেও জানান তিনি আইরিন খাতুন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বাড্ডা এলাকায় অজ্ঞান পার্টির খপ পড়ে পড়ে সর্বস্ব হারিয়েছেন নিহার রঞ্জন দাস নামে এক ট্রাফিক পুলিশ সদস্য ভিক্টর পরিবহনে করে সদরঘাট যাচ্ছিলেন ওই ট্রাফিক সদস্য স্বজনরা জানান গ্রামের বাড়িতে টাকা পাঠাতে সদরঘাট যাচ্ছিলেন নিহার রঞ্জন এ সময় পাশের এক যাত্রী তাঁকে অচেতন করে মালামাল ও টাকা নিয়ে যায় তাকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেলে নিয়ে আসা হয় এই ঘটনায় থানায় এখনও কোনো অভিযোগ দেয়নি ওই ট্রাফিক সদস্য নিহার রঞ্জন বর্তমানে রমনাজনের ট্রাফিক পুলিশে কর্মরত তার গ্রামের বাড়ি পটুয়াখালী বাপ বলে তার পরিবারের স্ত্রী ও দুই মেয়ে আছে মিয়ানমারের অবিলম্বে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে সামরিক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জাতিসংঘের মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতারেস শনিবার কম্বোডিয়ার নম্পেনে আসিয়ান সম্মেলনে নেতাদের সাথে বৈঠক শেষে আহ্বান জানান তিনি গুতারেস বলেন দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি এই অঞ্চলে শান্তির জন্য হুমকি এ সময় মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি রাজনৈতিক নিরাপত্তা উদ্বেগজনক পর্যায়ে রয়েছে উল্লেখ করে দেশটির সাধারণ মানুষের উপর নির্যাতন ও নিপীড়নে তীব্র নিন্দা জানান তিনি এছাড়া রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান জাতিসংঘ মহাসচিব এদিকে সম্মেলনে যোগ দিতে নমপেনে পৌঁছেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আজ ভাষণ দেবেন তিনি রুশ সেনা প্রত্যাহারের পর খেরসন পুনর্দখল নিয়েছে ইউক্রেনীয় সেনারা শহরে পা রেখে ইউক্রেনের পতাকা উড়িয়েছে সেনারা এ সময় খেরসনের বাসিন্দা ও সেনাদের উল্লাস করতে দেখা যায় ফেব্রুয়ারিতে ইউক্রেনে অভিযান শুরুর পর সর্বপ্রথম পতন ঘটে বেলজিয়ামের আয়তনের সমান খেরসনের মস্কো বলছে আপাতত সেনা প্রত্যাহার করা হলেও শহরটি রাশিয়ার অংশই থাকবে সেপ্টেম্বরে খেরসন সহ চার অঞ্চলকে রাশিয়ার অংশ ঘোষণা করেছিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন মাত্র দুই মাসে মাথায় খেরসন থেকে রাশিয়ার পিছু হাঁটা মস্কোর জন্য বড় ধাক্কা হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকেরা এদিকে হোয়াইট হাউস এবং ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি একে বিজয় হিসেবে আখ্যা দিয়েছে তীব্র দাবদাহে বিপর্যস্ত চীন দেশটিতে ছয় দশকের মধ্যে সবচেয়ে ভয়াবহ তাপদাহ চলছে বলে জানিয়েছেন আবহবিদরা দক্ষিণাঞ্চলে দেখা দিয়েছে খরা এতে মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে ফসল ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বজুড়ে দেখা দিচ্ছে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ বাড়ছে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ চীনা আবহাওয়াবিদরা বলছেন উনিশশো সাল থেকে তাপমাত্রা রেকর্ড শুরুর পর এবার সবচেয়ে ভয়াবহ তাপপ্রবাহ চলছে দক্ষিণ চীন জুড়ে চল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা বিরাজ করছে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল চংকিং খরার প্রভাবে চংকিং এর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে ফসল উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে প্রচণ্ড তাপে ইয়াংজিন নদী এবং এর উপনদীগুলোর পানি অস্বাভাবিকভাবে কমে গেছে এমন অবস্থায় বৃষ্টির অপেক্ষায় কৃষকরা পানির অভাবে ফসল ফলাতে পারছি না দীর্ঘদিন বৃষ্টি হচ্ছে না স্থানীয় সরকারের কাছে পানি চেয়েও পাওয়া যাচ্ছে না এদিকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কমে যাওয়ায় বন্ধ হয়ে গেছে বেশ কিছু শিল্প কারখানা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে চরম আবহাওয়ার ঘটনাগুলো বাড়বে বন্যা ঝড় ও খরা আরো তীব্র হবে এছাড়া মানুষের মধ্যে বাড়বে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা বৈশ্বিক উষ্ণায়ন রোধে এখনই কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবরের আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ